బాగా ఆకలి వేస్తుంది ఆకలి రోజు వేస్తుంది అనుకోండి ఏముంది కాకపోతే ఈరోజు అన్నం తిందామని డిసైడ్ అయ్యాను ఈరోజు ఆవకాయ పచ్చడి కలిపి నెయ్యి వేసి ముద్దపప్పు వేసి అన్నం తినేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయా ఆవకాయ పచ్చడిని వంట చేస్తుందని ఏంటా అనుకుంటున్నారా ఆవకాయ పచ్చడితో నాకు వడియాలు చాలా ఇష్టం అనమాట మూకి ఇట్లా ఆమ్లెట్ అనమాట బెండ్ అయిపోకుండా అనమాట అలా ప్రెస్ చేసేయాలి మేమైతే చాలా జాగ్రత్తగానే ఉంటున్నాం షూటింగ్స్లో లైట్స్ అనేది రెగ్యులర్ అనుకోండి ఎండలు బాగా వేడి వస్తుంది బాగా స్వెట్ అవుతుంది అండ్ వాటర్ అయితే నేను చాలా ఎక్కువ తాగుతున్నాను సబ్జా వాటర్ ఉట్టి వాటర్లో సబ్జాలు వేసుకుని తాగేస్తున్నాను అనమాట అంత అంటే దాహం తీరట్లేదు మంచినీళ్ళకి సో చాలా ఎండలు ఉన్నాయి ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఇంకా ఏంటి విశేషాలు సమ్మర్ అనగానే చక్క జాలీ జాలీగా అందరూ ఒక చోట కూర్చుని చక్కగా ముచ్చట్లో పెట్టుకుని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా సో కొత్త ఆవకాయ అన్నం వా అప్పడాలు వడియాలు ఊరి మిరపకాయలు ఇవన్నీ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అవన్నీ మనమే పెట్టి తినాలని కూడా చాలా కోరిక అనమాట ఇవన్నీ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట ఆవకాయ పచ్చడి పట్టాలి సగ్గుబియ్య వడియాలు బియ్య పిండి వడియాలు అన్నీ పట్టి చక్కగా అలా రెండు మూడు రోజులు ఎండలో వేసి తీసి సో అవన్నీ బాగా నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తా తినడం కంటే కూడా అవన్నీ చేస్తే ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట మన చేతులతో చేసి నలుగురు కల వడ్డిస్తే ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది సో ప్రస్తుతానికి ఎప్పుడు హాలిడే వస్తే నెక్స్ట్ హాలిడే రాగానే ఆవకాయ పచ్చడి పట్టేస్తా ఆవకాయ అంటే గుర్తొచ్చింది మొన్న ఒక బ్లాగ్ పెట్టాను కదా ఆ తారింటి నుంచి వచ్చిన ఆవకాయ ఆనందం అని సో మీరు దాన్ని బాగా చూసారు బాగా అసలు అంటే చాలా మంచి మంచి కమెంట్స్ పెట్టారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదే కదా రిలేషన్షిప్లో ఉండే బంధాలు బంధాల్లో ఉండే ఒక మంచి అంటే ఎలా చెప్పాలి ఒక ఆనందం అంటే బంధమే ఆనందం అనమాట సో నేనైతే బాగా బ్లాగ్ చేసేప్పుడు కూడా బ్లాగ్లా మేము డిసైడ్ చేయలేదు ఊరికే మాట్లాడుకుంటూ చే ఎలాగ ఉంది కదా చేద్దామని స్టార్ట్ చేస్తాం బట్ బాగా వచ్చింది మీ బాగా రావడం కాదు మీరు బాగా చూశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈరోజు ఏం చేస్తానంటే ఈరోజు తొందరగా షూట్ అయిపోయింది వచ్చేస్తాను ఫ్రెష్ అయిపోయాను శుభ్రంగా ఫ్రెష్గా మేకప్ అన్ని తీసి సమ్మర్ హెయిర్ స్టైల్ అనమాట ఇది సమ్మర్ కొప్పు అలా పెట్టుకొని నైటీలు వేస్తే బాగోదు ఈ మధ్య కొత్త స్టైల్ ఏంటంటే కుర్తీస్ వచ్చినాయి కుర్తీస్కి నైటీస్కి నాకు పెద్ద తేడా తెలియట్లేదు నైటీస్ కాకపోతే కొంచెం తక్కువ రేట్లో కొంటాం కుర్తీస్ రెసరు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట బట్ ఉండటం అయితే నైటీలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఐమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ దిస్ కుర్తీ సో ఈరోజు బాగా ఆకలి వేస్తుంది ఆకలి రోజు వేస్తుంది అనుకోండి ఏముంది కాకపోతే ఈరోజు అన్నం తిందామని డిసైడ్ అయ్యా డైటింగ్ కొంచెం అలా పక్కకు పెట్టి ఆవకాయ చూసిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు అన్నం తిందామా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈరోజు ఆవకాయ పచ్చడి కలిపి నెయ్యి వేసి ముద్దపప్పు వేసి అన్నం తినేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయా నేను ఒక్కదాన్ని తింటే ఏం బాగుంటుంది సో జాకీ గారు మేము ఇద్దరం కలిసే తింటాం అన్నం మా మానేయడం కూడా ఇద్దరం కలిసి మానేస్తాం అనమాట మా అమ్మ రేపటి నుంచి అన్నం తినట్లేదు రేపటి నుంచి నాన్ వెజ్ తినట్లేదు ఇలా పెట్టేసుకుంటాము కొంతకాలం ఆపేసి కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ తింటాం ఈరోజు పిల్లలతో కలిపి ఆవకాయ అన్నం సెలబ్రేషన్స్ అనమాట ఏంటి ఆవకాయ అంటారు ఆవకాయ అని మించిన రుచి నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు స్వీట్స్లో చాక్లెట్ ఎంత పెద్ద టేస్ట్ ఉంటుందో అలాగే ఫుడ్లో మాత్రం మన ఎస్పెషల్లీ మన ఆంధ్ర తెలంగాణ ద టూ స్టేట్స్ తెలుగు వారందరికీ చాలా చాలా స్పెషల్ ఆవకాయ అనమాట ఈరోజు ఆవకాయ అన్నం కలుపుకొని తినేస్తాను ఏమేమి చేసుకుంటాం ఆవకాయలోకి అవి కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటూ ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ మా పిల్లలందరితో కలిసి ఎంజాయ్ చేపుతున్నాను మీరు నాతో పాటు ఇలాగే ఎంజాయ్ చేయాలని నేను కోరుకుంటాను లెట్ స్టార్ట్ సో వంటగదిలో వంట చేయబోతున్నాను అనమాట ఆవకాయ పచ్చడిని వంట చేస్తున్నాను ఏంటా అనుకుంటున్నారా ఆవకాయ పచ్చడితో నాకు వడియాలు చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఇక్కడ వడియాలు పెట్టుకున్నాను చక్కగా వడియాలు వేయించుకొని చక్కగా ఆవకాయ అన్నంతో వడియాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి అది కాకుండా జాకీ గారికి చాలా చాలా ఇష్టమైంది ఏంటంటే ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ కూడా మామూలుగా మనలాగా ఏది పెడతా కొట్టి వేసుకుని తులిపాయలు కలిపేసుకుని ఆ టైప్ కాదు మూకి ఇట్లా ఆమ్లెట్ అనమాట సో దీంట్లో వేయబోతున్నాము ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ వెరైటీగా ఉంటుంది సో ఉల్లిపాయలు చిన్న ముందు కట్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా ఎలాగ ఆమ్లెట్ ఉల్లిపాయలు కావాలి వంటల ప్రోగ్రామ్లో చెప్తున్నాడు చెప్తున్నాను కదా అదొకటి ఆప్షన్ అనమాట 
సో బూకిట్లో ఆమ్లెట్ వేసుకొని బూకిట్లో అంటే ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు వేయించుకోవాలి మనం కట్ చేసి ముందు కట్ చేసాక నువ్వు ప్రాసెస్ నాకు తెలిసిన వంట ఏచుకో చాలు అది ఆపే ఇది వేసే నాకు రాదన్నట్టు నేను నేర్పిందే నేను చెప్పు మళ్ళీ సరే అయితే లాక్ నేను కూడా వస్తున్నాను కాబట్టి నేను మైక్ పెట్టుకుంటా చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు అందులో ఆడియన్స్ చాలా మంది నా వాయిస్ సరిగా వినబట్టం లేదని ఫీల్ అవుతుంది చాలా నిదానం అంటే నిదానమే ప్రధానం అంటే మాట్లాడతాను మాటలు కబుర్లు చక్క మన వాళ్ళందరినీ మనం మాట్లాడేప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళు చక్కగా వింటే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఇలా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకున్నాం కదా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి చాలా అది కావును అవును సో ఇలా ఉన్నాయి కదా అవును కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము దీన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాసెస్ నువ్వు చెప్తావు మీకు యాక్చువల్లీ నేను చేసి పెడదాం అనుకున్నా అదేంటో నాకు అసలు ఎక్కువ నేను పని చేద్దాం అనుకున్నా కూడా చేసే అవకాశం లేదు మళ్ళీ వెంటే హాయ్ బాబు అని వచ్చేసారు అంటే వచ్చేసాక పెద్దలు ఉండగా నా గౌరవం ఎక్కువ అది పెద్దగా గౌరవం కాదు పని ఆఫ్ చెప్పాడు లేదు నువ్వు చేసేవి నేను చూస్తాను నువ్వేం చేద్దాం అనుకున్నా చెప్పు సరే నూనె నూనె పోయినా గౌరవం కాదు పని తప్పించుకున్నట్టు అయిపోయి నేను సరే ఇది నూనె పోయినా నూనె పోయి నూనె పోయినా అంటే కొంచెం వేస్తున్నాను ఇది ఓన్లీ ఆనియన్ వేగడానికి ఇది ఆనియన్ వేగడానికి ముందుగా పొయ్యి వెలిగించుకుని దాంట్లో పెట్టుకొని ఆ మూకెట్లో కొంచెం నూనె పోయాలి అవును ఉప్పు కారం ఎంత ఇస్తా ఉప్పు కారం ఫస్ట్ ఇప్పుడు కాదు అది ఆనియన్ అంతా బాగా కొంచెం పచ్చి వాసన పోయాక బౌల్ తీసుకొస్తా దీని ప్రాసెస్ ఏంటంటే నేనైతే అంటే చాలా మంది ఇలా మామూలుగా పచ్చిగా కూడా వేసుకుంటారు ఆ పచ్చి పచ్చిగా ఉల్లిపాయ ఉంటే కూడా చాలా మంది ఇష్టపడతారు ప్యాన్ మీద వేస్తారు నేనేం చేస్తానంటే కొంచెం ఉల్లిపాయ ఇలా పచ్చి వాసన లేకుండా వేయిస్తాను వేయించి దాన్ని పక్క తీసి చల్లారిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు కారం వేసి దాంట్లో గుడ్లు కొట్టి వేసి ఆ తర్వాత బాండీలో అదిగో ఆ బాండీ ఉంది చూసారా గుంట బాండి అయినా పర్లేదు ఇదైనా పర్లేదు ఇంకా బాగుంటుంది అది ఉబ్బుతుంది అనమాట ఇలా ఇంతలా ఉబ్బుతుంది దీన్ని వేసి దాని మీద మూత పెట్టి నూనె తాగింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఓకే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి నేను వేస్ట్ చేయాలి చేస్తూనే తీసుకో ఈ పచ్చి వాసన పోయేలాగా వేగింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక చిన్న బౌల్ లో తీస్తున్నా చూసారా దీంట్లో అలా కొట్టకూడదు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు స్పూన్తో మా ఆవిడ బాగా తీస్తుంది ఇవన్నీ మామూ దీంట్లో ఏం చేస్తాను ఒక సాల్ట్ సాల్ట్ వేసి చూపించి కావాలి ఇదిగో కొంచెం కారం కొంచెం వేస్తా బాగుంటుంది అయితే కొంచెం గుడ్లు వేస్తే బాగుంటుంది తగినంత ఉప్పు వేసి ఇప్పుడు దీన్ని సాల్ట్ వేయాలంటే ఇలా వేస్తా ఓకే సూపర్ కొంచెం పడుతుందా ఎగ్స్ వేసే దాన్ని బట్టి ఓకే సరిపోద్ది 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 ఓకే కొత్తిమీర వద్దులే అది వేరే స్టైలు జీలకర్ర 
తాలింపు తెలుసులన్నీ పెడతాను వీళ్ళు అక్కడే తెస్తారు జీలకర్ర ఓకే కొత్తిమీర వద్దా కొత్తిమీర వద్దులే వేద్దామంటే వేద్దాం పర్లేదు నీకు ఎలా కావాలి అలా ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్స్ దీన్ని ఏం చేద్దాం అంటే కొంచెం చల్లారాలి అందుకు వదిలేసి మనం ఏం చేద్దాం చల్లారి లోపల మనం వేడిగా తినాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మట్టికి నూనె వేయడం కాదు నూనె పోయాలి నేను నూనె బాగా ఎక్కువ వాడతాను బాగా ఇందులో చాలా ఎగ్స్ వేస్తాం కాబట్టి ఉల్లిపాయలు వేయించడానికి నూనె మళ్ళీ ఆమ్లెట్ వేయడానికి నూనె వామ్ము కొంతమంది నూనె అంటే భయపడే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే కొంచెం ఏంటంటే మేము వాడే నూనెలో కొంచెం కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి అందుకని నూనె నూనె ఎక్కువ వాడకు బట్ అప్పుడప్పుడే తింటాం కాబట్టి ఓకే అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కసారి టేస్ట్ మ్యాటర్స్ టేస్ట్ అయితే నూనె దీంట్లో పోస్తున్నాను పోయండి జాకీ గారు చాలు అనుకుంటున్నాను చాలు చాలేదు ఇంకా అంటే బాగా పొంగాలి అంటే పొంగడం అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలు 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 మీ సరసాలు సరసాలు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి చాలు 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 సరసాలు విడిగా ఏముండవు మామూలు నాకు తెలిసి చేయ అంటే ఉండవు అని అంటే ఇప్పుడు ఇలా పని ఇద్దరం కలిసి చేసుకోవడమే సరదా సరసం అన్ని ఇవే అన్ని స్పెండింగ్ టైం టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి ఏదైనా చేసుకోవడం మంచి పద్ధతి చూడు ఇలా ఉన్నాము మధ్యలో నువ్వు నాకు వంట రాదు నేను చేస్తానంటావు అప్పుడు నేను హర్ట్ అవుతా దాన్ని అలక అంటారు వడియాలు బాగున్నాయి రౌండ్ గా చక్కగా ఇది హోమ్ మేడ్ కాదు షాప్ మేడ్ షాప్ మేడ్ కాబట్టి ఇలా వస్తున్నాయి అనమాట షాప్ మేడ్ ఇలా మిషన్ మేడ్ మిషన్ మేడ్ పడతాను మా మిస్ నేను హాలిడే రాగా నువ్వు నాకు సపోర్ట్ చేసి పైన మన ఓపెన్ టెరస్ ఎండ్లో సరదా తీరిపోద్ది ఎండ్లో పెట్టరు ఆరు గంటలకు రెడీ చేసేసుకుని ఎనిమిది గంటల లోపు మొత్తం వడియాలు పోసేస్తారు మధ్యాహ్నం పడతారు అనుకున్నావా చచ్చిపోతాం కదా మా అమ్మది మాది మొత్తం చీర వేసి గొడుగులు పెట్టుకుందాం ఏదేమైనా వడియాలు మాత్రం పడతాను ఈసారి ఆవకాయ పచ్చడి కూడా పడతా నాకు వంటలు రావు అనుకుంటున్నావు నువ్వు నువ్వు కాదు ఇప్పుడు వచ్చిన ఆవకాయ పచ్చడి వాడుతున్నావు ఇప్పుడు ఇప్పుడా కాకినాడ నుండి వచ్చిందండి ఆవకాయ పచ్చడి నాకు ఇప్పుడే ఊరు ఊరిపోతుంది నిజంగా మేము రైస్ తింటలేదు రైస్ తిండం స్టార్ట్ చేసి ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ తినేసి మళ్ళీ మానేస్తాం అవును తాగరా అంటే తాగడం తప్పని కాదు లిమిట్గా తాగితే ఏదైనా మంచిదే కానీ నాకెందుకో అతి సర్వత్రా వచ్చి అంతే అలా ఉండకూడదు బట్ ఇదిగో అందుకనే మనం ఏం చేద్దాం నుంచి ఇక నుంచి అన్నీ మానేయద్దు ఒకరోజు పెట్టుకుందాం అలాగే ఓకేనా చక్క ఒక రోజు పెట్టుకుని చక్కగా ఆ రోజు మాత్రం కావాల్సినంత కొంచెం తృప్తిగా ఎస్ బెండ్ అయిపోకుండా అనమాట అలా ప్రెస్ చేసేయాలి పెద్ద తీసేనా రౌండ్ ఇది చూడ్డానికి హార్డ్ గా అనిపించినట్టు కొంత బలం ఉన్నాయి కదా చాలా స్మూత్ గా
కమదానంకంటేసాను పాపం మా ఇంట్లో ఒక ఆవిడగా మేడ్ ఉంటారు కదా ఆవిడ తెలియలేదు ఎండ పెట్టమ్మా అని చెప్పాను ఏం చేసింది రోజు గట్టిగా అంటే మజ్జిగ వడేసి పెట్టాలన్నాను గట్టిగా పిండేసి పెట్టడం మొదలు పెట్టింది పరిస్థితి చెప్పానా అయిపోయింది ఇలా అనమాట ఈ ఓరమిరపకాయలు అనుకుంటారా వెరైటీ ఓరమిరపకాయ తొక్క అయిపోయింది తొక్క అయిపోయింది ఎలా ఉంటుంది ఇంత గట్టి ఎంత ఉండదు టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది బట్ ఇంత అయినా ఓరమిరపకాయలు అనమాట చాలు చాలు అవి వేరే కూడా ఉన్నాయి కదా మంచి వేరే ఉన్నాయి ఇవి షాప్ మేడు ఊరపిరపకాయలు అనమాట గింజలు కొంచెం కొంచెం ఉంటాయి బాగానే సో మనకేం గింజలు లేకుండా ఉండటం ఇష్టము సో ఒక నాలుగన్నా వేయించుకుంటాం ఒక ఐదు చాలా సరిపోతాయి ఫైవ్ ఫైవ్ ఎసి చల్లారిపోయింది నాకేమి రాదు అంత నీతో పని చేయించుకుంటున్నాను అనుకుంటారు కదా అలా కాదు ఐ ఆల్సో నో అంటే ఇద్దరు కలిసి పని చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది అని నాకు ఇష్టం వేరే అది బ్రేక్ అవుతే ఒక్కోసారి పోయి కొట్టగానే మొత్తం పగలు కింద పడి పొద్దు అలా ఏమో అవకూడదు దేవుడా దేవుడు దేవుడా అనుకుని ఈ షెల్స్తో కూడా చాలా చేసుకోవచ్చు తెలుసా ఈ షెల్స్ అన్ని చక్క ఎండ పెట్టి పాటో కొట్టుకుని మొక్కలు వేసుకోవచ్చు నేను కొత్తగా విన్నాను అదేంటో ఏంటంటే ఈ వంట మనం ఎండ పెట్టి శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి ఎండ పెట్టేసి చక్కగా పౌడర్ చేసుకుని మనం రోజు తినే ఆహారంలో కనుక ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళు థర్టీ ప్లస్ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు క్యాల్షియం చాలా లో అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఇదంతా ఇంత పౌడర్ వేసుకుని జ్యూస్లోనో మజ్జిగలోనో కలుపుకొని తాగితే చాలా మంచిది అంట మామూలు సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అది నిజమా కాదు మళ్ళీ కనుకుని ఒక బ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లోనే ఎగ్గు కామన్ పారేస్తాం ఇలా షెల్స్ అన్ని తీసి పారేస్తాం మేమైతే పారేయను కానీ ఎండ పెడుతున్నాను మొక్కలకు ఉపయోగపడుతుంది అని మొన్న లేటెస్ట్గా తెలిసిన న్యూస్ ఆడవాళ్ళ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అని సో ఒకసారి మనం ట్రై చేద్దాం మీరు కూడా తెలిస్తే కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఓకే యాక్చువల్గా ఇందులోని హరిత కొత్తిమీర వేయండి అంత కొత్తిమీర వేస్తే బాగుంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర కరేపాక వేసినా కూడా బాగుంటుంది కానీ మనకు అలవాట్లేదు అని కాదు పిల్లలు కొత్తిమీర ఏమైనా అడ్డు వస్తుంది ఏంటి అది అని అంటారు అంటారు కాబట్టి కాకినాడ స్టైల్ మూకెట్లో ఆమ్లెట్ చెప్పు అర్థమంటే అర్థం కొత్తిమీర నా వద్దులే వేయచ్చు అని చెప్తున్నాను వేసుకోవచ్చు కావాల్సితే నా ప్రస్తానికైతే అక్కర్లేదు అనిపించింది అది తర్వాత ఇది కాగిన తర్వాత మళ్ళీ నూనె పోసుకొని ఇది ఇది పోయాలి ఓకే వేడి ఉంది దీని ఒక్కసారి అంటే దీనికి కొంచెం నూనె ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది 
ज़्यादा दीपी मग्गा सूपर अला <laughs> अला <laughs> 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 अयो तिन्पर इलाटेस्टू उ मुझे चक्कर प्लेट फस्ट अडूर वो तरह अन्न वन सो मुझे प्लेट फेवरेट को चूपचा क्लेट को ग्रांड ओपनिंग अन्ट 
సో ఈరోజు ఓపెనింగ్ అయిపోతే తర్వాత ఇది ముందు అలా పచ్చడి వేసుకోవాలి నెయ్యి పొయ్యి ఓకే పక్కన పెడతాం ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ తిందాం ఇంటి పక్కన పెట్టేసి జాగ్రత్త కాలు సో ఇప్పుడు ఆవకాయ అన్నం పెట్టాము నెయ్యి ఇప్పుడు ముద్దపప్పు ఫస్ట్ ఆవకాయతో ఫస్ట్ తినాలి ఏంటి ఇంతమంది కూర్చొని ఒకే ప్లేట్ పెట్టాము చిన్న ప్లేట్లు పెట్టాము అనుకున్నారా నేను మాయన ఉండగా మేము ఎవరు పని చేయమని చెప్పాయి కదా నేను బాగా కలుపుతారు చక్కగా అన్నం అన్నం కలిపి ఇది సమ్మర్ హాలిడేస్ స్పెషల్ అనమాట యూజువల్ గా సమ్మర్ హాలిడేస్ లో ఇలా ఆవకాయ పచ్చడి పట్టి నాలుగో రోజు కలిపి ఐదో రోజు డబ్బాల్లోకి తెస్తారు జాడీల్లోకి తీస్తారు తీసాక ఆ బగోన్ ఆ గిన్నె ఉంటది కదా పెద్ద పాత్ర అందులో ఇంత అన్నం వేసి అలా కలిపిలో కలిపి పెడతారు బేసన్లో ముద్ర పెడితే ఉంటుంది నా స్వామి రంగా తల్లి మామ స్వామి రమ్మ రంగేమో గానీ ఇదిగో పప్పేసి ఆకేసి కోరేసి నీకో ముద్ద నా ముద్ద అని ఒక పాట ఉంటుంది చల్లి ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా అందరు కలిసి ఇలా ముద్దలు కలుపుకుంది అంటే బాగానే ఉంటాయి కదా మనకి మన తిన్నవారు కదా బేసిక్ గాడి పెట్టేస్తూ ఉంటారు అవునా మమ్మీ కలిపి పెట్టేస్తూ ఉంటుందా తిన్నవారు మనల్ని బాబా ఇంకా 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 పెడితే ఇంకా పెడితే మనం తినమా ముద్దపప్పు పట్టు ఆహా ఏ మిరుచి సాంగ్ కూడా సరిపోదు అంతకు మించి ఏదైనా సాంగ్ కావాలి మామ ఇందులో ఇప్పుడు పొడి వేద్దాము ఆవకాయ పొడి ముద్దపప్పు వేద్దాం ముద్దపప్పు వేద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా తినండి ఇలా కలిపేస్తా పప్పు దగ్గర 
నిజమే ఆడపిల్లలతో పెట్టుకోకూడదు మనం అదే నేను చెప్తుంటే ఆడపిల్లతో పెట్టుకోకూడదు అండి ఆడ వాళ్ళతో కదమ్మా ఆడపిల్లలతో నిజంగానా పొలమారేసింది నిజంగా యాక్టింగ్ అందుకేనంట ఏదైనా సరే తదాస్తు దేవతలు ఉంటారట అమ్మ తెలుసా అందుకే మంచి అనుకోవాలి ఎప్పుడు చక్కగా ఇప్పుడు పప్పేసి కరెక్ట్ గా పప్పేసి నెయ్యేసి పప్పు కందిపప్పుని ఒకసారి వేయిస్తాను వేయించి కందిపప్పుని ఆ కమ్మదనం కోసం అవును యాక్చువల్గా కొంతమంది కందిపప్పు వేయించుకోవడం అంటారు నాకు కొంచెం వేపితే ఆ స్మెల్ ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఇంత ముందులాగా కందిపప్పు టేస్ట్ ఉండట్లేదు కదా మామ అందుకని మామూలుగా వండుతుంటే బాగోట్లేదు అందుకని కొంచెం వేయించి వండితే ఆ స్మెల్ అది బాగుంటుంది ముద్దపప్పు అవకాయలా ఉండాలి అవకాయ అన్నలా ఉండకూడదు ఏంటో తింటలేదు సరే ఇంకా నాకు అసలు రోజు కలిపి పెట్టాలి అది నా బిడ్డకి రోజు నేనే కలిపి పెడతా అంతే ఇంకా ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తే అక్కడికి వచ్చేస్తారు జాగ్రత్త హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగం చూసుకోవాలి నువ్వు ఇప్పుడు రోజు మనం ఇలాగ అవకాయ అన్నం అవి దొరకవు కాబట్టి అలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరికి పెట్టినమ్మా ముద్దపప్పు అన్నం ఇలా అప్పడం పెట్టుకొని ఎలా తింటానంటే ఇలా బ్రేక్ చేసి అప్పడాన్ని ఇలా పెట్టి ఇందులో కొంచెం అన్నం ఇలా పెట్టి కొంచెం ఊరమరుపుగాయని ఇలా తీసి ఇలా పెట్టాలి ఇలా పెట్టి ఇలా తీసి నేను ఇలా పెట్టుకొని ఇలా తింటా అంటారు ఎలాగు అందుకే అడిగా ఇప్పుడు మా అమ్మాయికి మేమిద్దరం అలాగే తింటాం మా అమ్మాయి నేను స్పూన్ లాగా స్పూన్ అప్పడం అనమాట మాకు ఇలా పెట్టుకుని ఇలా పెట్టి కొంచెం ఊరమిరపకాయని ఇలా పెట్టి దా తల్లి అలా పెట్టాలి తిను మామూ అప్పుడు కబుర్లు చిన్నప్పుడు కబుర్లు చెప్పిన ఇప్పుడు ఇలాగే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాయి కదా సమ్మర్లు అందరూ ఇలా కూర్చొని చక్కగా తినేవాళ్ళం భోజనాలని అంతకంటే ముందు స్కూల్కి వెళ్ళే డేస్లో రోజు సాయంత్రం చూసిన యాక పోర్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ మన ఇల్లు నాలుగు పోర్షన్లు ఉండేది ముగ్గురికి అద్దెకి ఇచ్చేసి మనం ఒక పోర్షన్లో ఉండేవాళ్ళం అండి చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ రెండు పోర్షన్స్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ టూ పోర్షన్స్ సో మేము సాయంత్రం కూర్చొని సో పక్కింటి ఆంటీ వాళ్ళు రమాదేవి ఆంటీ వాళ్ళని ఉండేవాళ్ళు ఆజాద్ అంకులు రమాదేవి ఆంటీ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంకా స్టిల్ కంటిన్యూ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అలాగే ఉంది సో ఆంటీ వాళ్ళకి ద్రబ్బాయిలు అన్నయ్య అన్నయ్య తినేవాడు కదా అన్నయ్య వేరే 
నేనే చెల్లి ఇద్దరం నా ఏజ్ గ్రూప్ అన్న వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అలా గ్యాప్లో అందరూ ఉండేవాళ్ళం సాయంత్రం అనేసరికి బా వరండాలోకి వచ్చేసి బయటకు వస్తే వరండానే ఇది రెండు పోయి సో అన్నం కలిసి తినేవాళ్ళం అనమాట మాకేమో ముద్ద పొద్దుకి మంచిరెళ్ళు కావాలి ఆంటీనేమో అన్నం అయ్యే వరకు మంచిరెళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు మమ్మల్ని తిట్టాడే పిల్ల మీరు మంచిరెళ్ళు తాకండి మా పిల్లలు కూడా అడుగుతారు అని ఆ మంచిరెళ్ళు తాకూడదు అని అప్పుడు మనకు తెలియదు కదా అన్నం తినేప్పుడు సో మంచి కారాలు వేసుకుని మనం మన ఫుడ్ అంతా నాట్ నాట్ నాస్కార్ రెవెల్ లెవెల్లో ఉండేదనమాట సో అవన్నీ మెమరీస్ వాళ్ళేమో చక్క కొంచెం కారం తక్కువ మనమేమో విపరీతమైన కారం మనం వాటర్ తాగేవాళ్ళం వాళ్ళు వాటర్ తాగరు అంటే ఎవరు స్ట్రిక్ట్ రూల్ అనమాట అన్న అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం అప్పుడు ఏంటి అనేవాళ్ళు ఊరికి వాటర్ తాగి కడుపు నిండిపోద్ది సరిగ్గా తినరు అని అలా అనమాట అలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళం ఇంకా ఫుడ్ ఏముంది ఇలా ఆవకాయ పచ్చళ్ళు డైలీ ఆవకాయ సీజన్ అంతా అప్పుడు దాచేవాళ్ళు తెలుసు వర్షాకాలం కోసం ఆవకాయ పచ్చడి యాక్చువల్గా ఈ ఈ సీజన్లో వచ్చేదాన్ని ఆవకాయ పచ్చడి వర్షాకాలంలో ఇది అన్నిటికీ సీజనల్ లింక్ అన్నిటికీ ఇప్పుడు చాలా పండుగలన్నీ శీతాకాలం వచ్చే ముందు ఇలా వస్తాయట ఎందుకంటే ఆ టైంలో కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ ఎండాకాలం ఇప్పుడు నీళ్ళే తాగుతాం కదా కాదు కాదు నీళ్ళు తాగం కదా వర్షానికి శీతాకాలం శీతాకాలం శీతాకాలంలో నీళ్ళు ఎక్కువ తాగం కదా తింటే మొదలు పెడితే దాహం వస్తుంది సో వాటర్ బాడీలోకి ఎప్పుడైనా సరే సీజన్తో సంబంధం లేకుండా బాడీకి వాటర్ అవసరం బాడీకి అవసరం కాబట్టి చల్లి చల్లగా ఉంటే వాటర్ తాగం సో అందుకని ఈ కారాలు ఇవన్నీ వేసుకున్నాం అనుకో కొంచెం బాడీ వాటర్ అడుగుతుంది అడుగుతుంది కాబట్టి శీతాకాలంలో పండగలు చాలా పండగలు ఎక్కువ వచ్చింది అందుకనే అందుకే పండగ నీళ్లు తాగుతారు సఫిషియంట్ వాటర్ అంత చాలా మంది క్రిస్మస్ వస్తుంది సంక్రాంతులు ఇటువంటి అన్ని అందుకని వస్తాయంట ఇలాంటి అన్నీ సరదాగా సరదాగా సమ్మర్ హాలిడేస్ లో కూర్చుని ఇలా సరదాగా ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ తినేసి కారు పెట్టి కూర్చుంటే ఎవరైనా కథలు చెప్పేవాళ్ళు కథలు చెప్తే కథలు వింటుకుంటూ అన్న చేసుకునే వాళ్ళం అనమాట సో ఏది ఏమైనా ఎంజాయ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఆవకాయల పొడిలో నెయ్యి కొంచెం వేసాం కాబట్టి బాగుంటుంది అసలు ఆవకాయలు యాక్చువల్లీ నెయ్యి అక్కర్లేదు తెలుసా కదా కారం చచ్చిపోతుంది చచ్చిపోవడం కాదు అసలు ఆవకాయలను ఒక కమ్మదనం ఉంటుంది కూరల టేస్ట్ లేనప్పుడు నెయ్యి వేస్తే బాగుంటుంది కానీ ఆవకాయలు చెప్పు ఆవకాయలోనే అమ్మదనం అంత కమ్మదనం ఉంటుంది బాగా చెప్పారు టేస్ట్ కదా కారం కూడా కొంచెం మనకేమో కారం కావాలి కదా చాలా ఎక్కువ కావాలి చాలా మంది కారాలు తినరు ఇంకా ఇంకో చెప్పిన నేను డైటింగ్ చేస్తా కదా అంటే ఎలాంటి అయినా తింటాం కానీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది నేను చాలా మంది చెప్తారు మేము ఉప్పులు కారాలు మానేసాము నూనె మానేసాము అని అంటారు కదా అది కరెక్ట్ కాదని నాకు ఎవరు మొన్నెవరో ఏదో వీడియో చూసాను నేను మన చిన్నప్పటి నుంచి మనకు ఒక అలవాటు అవుద్ది కదా మనకు క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది మనకు ఒక అలవాటు ఉంటాయి పద్ధతి బాడీ మన చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిన ఫుడ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఉప్పులు కారాలు మసాలాలు అలవాటు పడిపోయాం మనం సడన్గా మానేస్తే రియాక్ట్ అవుద్దట బాడీ కదా ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకపోతే రియాక్ట్ అయ్యి ఏమవుతుంది అప్సెట్ అవుతుంది మన హర్ట్ అయినట్టు మీకు ఒక ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వనా రోజు పడుకుంటాం ఒకేసారి పడుకోవడం ఆపేస్తే ఎలా ఉంటుంది కళ్ళు ఉబ్బిపోయి పడిపోతారు అలా రోజు ఒకటి తింటే సడన్ గా కొంచెం కొంచెం టేస్ట్ చూడు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువే పెడతాయి ఇదిగో అందుకే కలిపి అందరికి తలపు ముద్ద పెట్టేలోపు అయిపోతుంది సో ఇదనమాట ఇదలాగా చక్కగా 
అందరు కలిసి టైం ఉన్నప్పుడల్లా ఇలా టైం స్పెండ్ చేసుకుంటూ సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఇలా బోన్ చేస్తే ఉంటుంది అసలు యాక్చువల్ ఆవకాయ కంటే కూడా ఈ మెమరీస్ ఈ హ్యాపీనెస్ మీరు ఊరు వెళ్ళాక రోజు డిన్నర్లో మమ్మల్ని గుర్తు చేసుకోవాలి పెద్ద నాన్న అలా చేశారు పెద్ద ఎలా చేసింది అక్క అలా చేసింది అక్క దచ్చింది దచ్చింది పెద్దమ్మ తిట్టింది నన్ను 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 అక్కని పెద్దమ్మ తిట్టింది అలా అనుకుంటారు అనమాట బాగుందా అప్పుడు అలానండి యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు పేట వేసుకుని ప్లేట్ పెట్టిన కూర్చుని బాసిపాట వేసుకుని ఆ పద్మాసంలో కూర్చొని తినేవారు అంటే ఆ టైంలో అలా తినడం మూలంగా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వచ్చేయండే కాదు ఇప్పుడేంటే అక్కడి నుంచి ప్లేట్ ఇక్కడికి మనల్ని వంగడం మానేసి స్ట్రైట్గా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసింది ప్లేట్ ఇక్కడ తినడంతో కింద కూర్చోవాలంటే ఇలాగా ఇలాగే తింటారు అది దాంట్లో ఏంటంటే బాడీ అస్తవంకలు తిరగడాకప్పుడు కింద కూర్చొని ఇలా చూసారు ఒకటి ఒక పొజిషన్ ఎలా మారింది సో ఇది అనమాట ఇలాగే అందరూ చక్కగా హ్యాపీగా ఉంటే అన్ అంతకంటే ఆరోగ్యం ఇంకొకటి ఉండదు ఆవకాయతో ఆరోగ్యం ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత రైస్ తిని ఎంజాయ్ చేస్తాం ముందు మెయిన్ ఏంటంటే చాలా రోజుల తర్వాత అన్నం తిన్నాము అన్నంలో ఆవకాయ అన్నం ఆహా చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ ఫిష్ ఫ్రై ఏం పెట్టినా కూడా దీనికి సరిపోగదు అనమాట నాకు అసలు మీరు చికెన్ పెట్టి ఎన్ని పెట్టినా సరే ముద్దపప్పు ఆవకాయ ఆమ్లెట్ ఉందండి ఆమ్లెట్ ఉంటే జాకి గారికి డన్ అనమాట సో మీరు స్టార్ హోటల్ తీసుకెళ్ళినా మంచి సాంబార్ ఏమన్నా బాగుందా ఒక ఆమ్లెట్ అయిపోయి అంటాను అంతే అలా తినేస్తారు అనమాట మనకి ఏది పెట్టినా ఓకే కదా ఆల్వేస్ ఎనీథింగ్ ఫుడ్ అంటే ఓకే ఫుడ్ అంటే ఓకే ఐ లవ్ ఫుడ్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఫుడ్ సో మీరు కూడా ఇలాగే చిన్న చిన్న మెమరీస్ లైఫ్లో పెద్ద పెద్ద అడ్వెంచర్లు పెద్ద పెద్ద ఏమి అక్కర్లేదు మనకి ప్రతి నిమిషము మనకి అంటే ప్రతిరోజులో ఏదైనా ఒక మంచి మెమరీగా ఉంటే అంతకు మించిన ఆనందం లైఫ్లో ఇంకోటి ఉండదు ఎవ్రీడే అర ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక్క సెకండ్ అయినా అబ్బా అనిపిస్తే చాలు జీవితం అదే నేను కోరుకుంటాను మీరు కూడా అలాగే ఉండాలి ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి చక్క ఇలాగే ఫ్యూచర్లో అందరూ కలిసి ఎప్పుడు కలుస్తామా ఎప్పుడు కలుస్తామా అని ఆనందంగా ఎదురు చూడాలి నేనైతే అలాగే ఎదురు చూస్తాను ఓకేనా సో ఇలాగే మనం బాగా ఎంజాయ్ చేసి రోజుకు ఒక వంట చేసుకుని తిన్నాం ఇప్పుడు అన్నం మొదలు పెట్టాం కదా వారానికి ఒకసారి తింటాను ఇక్కడి నుంచి నేను సో ఇది ఈరోజు ఆవకాయతో సెలబ్రేషన్స్ అనమాట బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే హ్యాపీగా ఉంది ఇదిగో పిల్లలతో కూర్చుని ఇలా ముచ్చట్లు పెట్టి ఎన్ని రోజులు అయిందో అప్పుడప్పుడు పెడుతున్నాం కదా తింటూ గబగబ తినేస్తున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం అయిపోతుంది ఈరోజు ఎలా అయినా సరే కూర్చొని శుభ్రంగా తినాలి అనుకుని అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని చిన్న చిన్నగా చక్క హ్యాపీగా తిన్నాం కదా నాన్న నువ్వైతే మంచి మాట చెప్పావు మనం ఎప్పుడు కలిసే ఉంటామని వాళ్ళే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రావచ్చు ఆల్వేస్ వెల్కమ్ అన్నారు ఇంతగా అంటారు ఏమో ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల ఈడపిల్ల కాదు అని అది మేము వినిపిస్తారా ఏంటి అంతే అనమాట ఇలాగే ఉంటుంది ఫన్ సో ఎంజాయ్ ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ సో చక్కగా ఆవకాయ పచ్చలు అన్ని వేసుకోండి హ్యాపీగా తినండి ఆవకాయ అంటే ఇది వరల్డ్ ఫేమస్ రుచి కదా సూపర్ ఉంటుంది ఇలాగే నేనైతే వారానికి ఒకసారి తిందామని ఫిక్స్ అయినా అది ఆవకాయ అన్నమే తింటాను సో మీరు కూడా బాగా తిండి అని ఏది ఊరు జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అందరూ కలిసి తింటే అతృప్తి వేరు కలవడం ఇంపార్టెంట్ ఎంజాయ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఇదే మా మెయిన్ నాకైతే మెయిన్ కోరిక అది సో ఇలాంటి కోరికలు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి అవన్నీ తీర్చుకోవాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం ఈ మా బ్లాగ్ డెఫినెట్గా మీ అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మీ హర్త జక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏనా ఓకే బాయ్ బాయ్ ఎంజాయ్